Chunga karo chunga. Kari, wewe. Karo mashamba ni mengi sana ya kuboresha. Karibu katika shamba shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Wiki hii tuko katika kaunti ya Nairobi. Tumerudi kutembelea tena shule katikati mwa mji mkuu. Kituo cha ufanisi wa elimu. Na wapenzi katika kilimo. Hawa ni baadhi ya mabinti tuliokutana nao hapo awali. Kwa majina naitwa Christine Wanjiru Kahora na mimi ni mwanachama wa Young Farmers Club. Napenda kuima kwa sababu ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu la Kenya na pia kujihusisha na mambo ya kilimo inafurahisha. Shule ya wasichana ya Moi imechukulia ukulima kwa umakini. Ninapenda kujihusisha sana na ukulima. Wanafunzi kutoka klabu ya wakulima Chipukizi wanajishughulisha katika sehemu nyingi za kilimo kama biashara. Wanafuga ng'ombe wanakuza sukuma wiki biriganya nyanya na samaki pia Baada ya mwisho tulipokuwa hapa tulifanya kazi nyingi tulishughulikia ngombe Wasichana wakajua jinsi ya kupata lishe bora Iko vipi? Samu sana. Na pia tukashughulikia michiri zimi pia. Nda ambao ungetumia kinyunyizia mimea maji unaitumia kufanya jambo lingine la maana na tumerudi tena kujua jinsi ambavyo wasichana wanaendelea na pia kukutana na wakulima wengine chipukizi. Karibuni shule ya Moikas Nairobi. Ah jina langu ni Kerubo Ganga, ni niko katika kidato cha nne. Mi ni kiranja mkuu wa vyama na muungano katika shule. Nafurahi kuwa kiranja mkuu. Vile mlikuja nilikuwa katika kidato cha pili, sasa nilikuwa naringia wenzangu nikiwaambia, "Eh, hey, nimewasilisha shule yangu." Naitwa Jiboga baba niko katika kidato cha nne. Nilisi furaha sana niliposikia Shamba Shepa inakuja shule hii kwa sababu najua ni katika kipindi cha Shamba Shepa shule ambayo inaheriwa sana kwenye mtandao ni Moi Girls ni furaha ku niliposikia kwa ita, inakuja shule hii. Kujifunza kilimo biashara inahitaji kwanza mapema. Na moja wapo njia mwafaka ni kufuga kuku. Tungependa kuwatambulisha wasichana hawa katika ufugaji wa kuku. Lakini kuna tatizo kubwa. Watahitaji pali pazuri pa kuishi. Kwa hivyo jambo la kwanza, biashara yetu inaanzia kwa banda la kuku. Kamau? Ndio halo. Njo. Hmm. Kamau? Yes, kalo. Hebu ona hii nafasi yote. Yes. Tunaweza fanya kitu hapa? Kabisa, kabisa. Tulete kuku, si ndio? Yeah. Lakini kabla hiyo, uh -huh. hii uchafu yote hizi takataka zote zitoke. Zitoke. Eh, yeah. yeah. alafu uh -huh. tuhakikishe kuna biosecurity. Yeah. Mambo na usafi, kukingana na magonjwa, si unaelewa? Kabisa, kabisa. Sasa, yeah. kwa sababu sielewi hiyo sana, uh -huh. ndauliza ishamba. Yeah. Nikifanya hivi wewe sasa ufanye hii mambo, si ndio? Ufanye hii mambo. Kazi kwako. kama una timu yake wana kazi kubwa inawasubiri wanahitaji kufanya kazi kwa haraka mtaalamu wetu wa Aishamba aliniongoza katika nini ninalohitaji kufanya kuhakikisha banda letu la kuku liko tayari kwa ajili ya ukaguzi wa mtaalamu kutengeneza bruda au kiota liandae katika pembe ya banda la kuku Unganisha vipande vitatu vya mbao laini au plywood kutengeneza bruda la duara. Jaza nchi tatu za maranda ya mbao. Weka vyombo vya kunywea maji na vya lishe vya kutosha. Na mwishoni, weka chanzo cha joto kama vile jiko au taa za miale ya joto. Banda la kuku halijatumika kwa miaka mingi. 
Kazi kubwa ni kutoa mbao zote za zamani na matakataka na kusafisha vizuri. Wakati wanafanya hivi, hebu tuungane na Tony upande ule mwingine. Ngombe wa maziwa ni muhimu sana katika shule. Unawapatia wanafunzi na pia wafanyikazi wa shule maziwa. Je, ngombe wao wanaendeleaji? Wakati huu mwingine wakati shamba shepa walikuja hapa, tulifunzwa jinsi ya ku, wakuza, kukuza ngombe na kuongeza ma, mapato kutokana na ngombe na sasa tunaweza kupata mazao mengi. Sasa shule hai imepunguza kiwango cha maziwa wanayonunua kutoka nje sawa wanatumia tunayopata kutoka kwa ngombe hivi ndivyo hali hivyo kuwa kwa ngombe wakati huo tulipokuwa hapa kuna samadi ndani ya zizi la ngombe inatengeneza mazingira mzuri ya bakteria magonjo nayo pia yatakuwa kitu cha pili nimejionea ni kwa vinywao vya ngombe havijawekwa kwa usafi ufao vinywao vikiwa chafu inamaanisha ngombe hawatapendezwa na yale maji Haya ndio maboresho tuliyofanya wakati tulipokuwa hapa kipindi cha nyuma. Tulisafisha banda. Tukaondoa misumari na kusafisha vinyweo. Kisha tukashughulikia lishe bora ya ngombe. Mtala malishauri wasilishe ngombe mashina ya kiwa mzima mzima. Badala yake wape matawi au majani. Na tukaongeza vichangamshi lishe kwenye malisho. Na sasa Samuel Ngumo kutoka CKL Africa amerudi tena. Yuko hapa kukagua jinsi ngombe wanavyoendelea tangu tulipokuwa hapa mara ya mwisho. Tuliongelelea usafi na hiyo naona wamefanya. Tuliongelea kuhusu kupatia ngombe madini na protein supplement inaitwa kupakula na ninaona hiyo wamefanya. Tumepata ripoti njema kuhusu kuongezeka kwa maziwa tumepata ripoti njema kwa ngombe hawa hawa wanatarajia ndama sasa na baada ya miezi 3 4 wote watakuwa wamejifungua na tutaona hata maongezeko ya maziwa ah maziwa itakuwa tele hapa tele kwa hivyo wanafunzi umesikia umefanya kazi mzuri kabisa umeongera haya basi lakini pia kuna changamoto ndio zipo zipo haya kwa ukaguzi wako umeona changamoto kama gani tukiangalia samadi ya, ya ngombe ni nyepesi sana. Tunasema wanahara. Kukiwa na ngombe wanahara ama kuna kinyesi ambacho ni nyepesi kinaweza tuelezea mam, kinashiria mambo mengi sana. Jambo la kwanza, majani yale ngombe anapewa ni majani ambayo yako na maji. Haya ni majani ya aina ya nepia yamechunwa kutoka kwa shamba yakakatakatwa yakapatiwa ngombe. Jambo la pili, wanapatia chakula cha unga kingi ambacho kimepitisha. Hmm. Mambo haya mawili yana yana leta ngombe kwa mahali wanaanza kuhara kwa sababu chakula hakijasiagwa vizuri. Kwa hivyo tutafanyaje? Sasa jambo la kwanza ni tuangalie viwango vya chakula ya unga ama concentrate zile tunapatia wanyama wetu. Tusipatie wanyama wetu concentrate zile ziko juu, juu ngombe wenyewe hawataweza kushaga chakula ya unga yote. Na, na, na maana hiyo utaona wanahara. Inaonekana wasichana hao wamekuwa kiwapa ngombe wao vichangamshilishe kupita kiasi. Ni muhimu kuwapatia kiasi sahihi cha vichangamshilishe. Kwa ajili ya kupa kula, changanya kilo tano katika kilo sabini za dairy meal na changanya vema. Kupata kiwango sahihi kwa ngombe moja, chukua idadi ya lita ya maziwa anazotoa ngombe. Toa tano na gawanya majibu kwa mbili. Kwa mfano kwa ngombe mwenye afya anayekupa lita 30 za maziwa kwa siku hiyo ni 30 toa 5 inakuja 25 gawanya kwa mbili hiyo ni kilo 12.5 kwa siku hii itakupa kiasi cha kilo cha kumlisha kwa kila ngombe kwa ajili ya Maclick Super mpe gramu 200 au vijiko vinane vya chakula kwa kila ngombe kwa siku kiongeza kwenye lishe ya Dairy Meal ya ngombe. Kwa ajili ya Diamond V, mpe kijiko kimoja cha chakula kila ngombe kila siku ikichanganywa kwenye malisho. Jambo la pili ni kuhakikisha tumeongezea katika chakula yetu eh, eh, nyasi ama foda yenye imekauka. Bwana Sam, huu msimu ni wa mvua sana na majani mengi ni mabiti. Uh, Atuwezi pata vyakula ambavyo ni vikavu kwa msimu huu. 
Uh, jambo la kwanza ni kuhakikisha baada ya, ku, ya kuvuna nyasi zetu ama nepi ya kutoka kwa shamba tunahakikisha tumekausha na iweze kutoa ile maji ile maji mingi iko nayo na wakati kama baada ya siku moja ama mbili ngombe wanakatakatiwa kiwango cha maji ama percentage ya maji imeenda chini tutapatiwa nyama jambo la pili ni ku, eh, kwenda kwa duka na kuongeza kununua nyasi iliyokauka ama he na kuongeza kwa ile nepi tunapatiwa nyama we, nyama wetu Kushauri wa mtaalamu tunafanya ukarabati kwa banda la ngombe. Kwanza tunakarabati baadhi ya mbao. Kuresha eneo la kulala na kuongeza mara, kusawazisha sakafu na kushindilia vema. Kisha imebidi safishe sakafu vema. Mwishoni malazi kwa ajili ya ngombe. Wasichana hawa walishauriwa kuhakikisha haya malazi yanasafishwa kila siku ili ngombe wawe na utulivu. Sasa ngombe watakuwa na furaha sana na kuzalisha maziwa zaidi. Je, ungependa habari za kilimo kutoka kwenye kipindi cha Shamba Shepa? Tunakuletea Shamba Shepa podcast ambapo utasikiliza habari za kilimo popote ulipo wakati wowote. Ungana nasi, tujadiliane habari za kilimo kwa kina. Na je, kipindi hichi chapatikana wapi? Ni rahisi. Tuma neno podcast kwenye WhatsApp ya Aishamba. Nambari ni 0748153120. Unaweza pia kutupata kwenye Google Shamba Shepa Podcast. Tende kazi. Karibu katika Shamba Shepa habari za utabiri wa hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo tunaendelea kutarajia kukosa kwa mvua au kupata mvua kidogo sana Kenya nzima. Kaskazini, Mashariki ya juu na Mashariki ya chini ikijumuisha Mandera, Wajia, Isiolo, Meru, Tharaka, Kitui, Makueni na Kajiado zitapata mvua kidogo chini ya milimita tano katika wiki. Maeneo ya chini ya Garissa hata hivyo yatapata hadi milimita tano za mvua kwa ujumla. Kaunti nyingi za Pwani zitapata mvua ya wastan ya hadi milimita tano wiki nzima. Hii inajumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Hata hivyo, Tana River na Taita Taveta zitapata mvua kidogo sana chini ya milimita tano wiki nzima huku maeneo chache yakipata hadi milimita tano. Kaunti za katikati mwa Kenya zitapata mvua kidogo chini ya milimita tano wiki nzima. Hii inajumuisha Laikipia, Nyandarwa, Nyeri, Moranga, Kirinyaga na Embu, vile vile Nairobi na Kiambu. Kaunti kadhaa za kaskazini, katikati na kusini mwa bonde la Ufa zitapata mvua ya wastan kati ya milimita tano hadi milimita tano wiki nzima. Hii inajumuisha Transoia, Nandi, Wasingishu, Kiricho na Bomet. Kaunti zingine katika ukanda huu zitapata mvua kidogo sana kwa ujumla chini ya milimita tano. Kaunti za Magharibi zitapata mvua ya wastani ya hadi milimita hamsini katika wiki hii. Hii inajumuisha Busia, Kakamega, Bungoma na Vihiga. Kaunti za ukanda wa Nyanza kama vile Kisumu, Nyamira na Kisi zitapata hadi milimita tano za mvua katika wiki. Kaunti zilizosalia zitapata chini ya milimita tano za mvua kwa ujumla. Kwa dondoo zaidi na utabiri wa hali ya hewa wa kina kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na Aishamba. Piga simu nambari 0711082606. Mimi ni Brenda tuona ni wiki ijayo katika Shamba Shepub habari za kilimo. Kifuatacho baada ya mapumziko tuna karabati banda la kuku la zamani na tunajifunza namna bora ya kupanda maragwe. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Katika awamu hii tunajifunza mengi kuhusu maragwe na thamani ya virutubisho vyake. Tunawasaidia wasichana hawa kuanza upya ufugaji wa kuku. Banda la kuku linaendelea kukarabatiwa. Ni kazi kubwa, lakini sio kitu ambacho kama au na timu yake watashindwa kufanya. Tunapenda maragwe sana. Hiyo ndio chakula chetu ambacho tunakipenda sisi kama wanafunzi wa Moi. Inaandalia vizuri, haina tashwishi yoyote. Na ninakumbuka ambapo wakati ambapo mwalimu wetu mkuu Madam Jaga 
alikuja katika bwana letu ambapo siku ya lamisi tulikuwa tunakula chapati na maragwe na alikula na sisi yeye ni kitendo ambacho kilinipendeza sana mimi kama mwanafunzi maragwe ni chakula muhimu sana katika shule nyingi kwa hivyo ni vema shule zikuze maragwe bora kwa madini bora boas waswa kutoka siat yuko hapa na anapenda sana mambo maragwe Anaweza haswa kuwafunza wanafunzi hawa mambo mengi kuhusu limaji wa maragwe na pia kuhusu faida zake za kiafya. Bwana Boaz, ndio. Vizuri sana kwako kufika hapa. Mashukuru pia. Uh -huh. Si yes. Ukitazama haya maragwe unaona nini? Nikiyatazama naona ni maragwe yanayona yanayonawiri vizuri. Tunaweza kuwa na mazao tele. Kwangu mimi naona chakula kwa wanafunzi wa Moi naona waki wakishiba. Na mimi naona mazao mengi yanapendeza, yana maua rembo. Ndio bwana Boaz. Yaani nimeweza kuyatazama maharagwe haya nikaona kweli yamefanya vizuri, yamekuwa vizuri, lakini pia nimeweza kuona kuwa kuna maharagwe ambayo ni tofauti tofauti kwenye shamba. Kuna yale ambayo yamekomaa kidogo na yale ambayo yako bado kwa kile kiwango cha kuweka maua. Hiyo inanionyesha kuwa mbegu ile ilitumika haikuwa mbegu moja, bali ilikuwa ni mchanganyiko wa mbegu ambayo iliweza kupandwa kwenye shamba hili. Umejuaje kwamba ni tumetumia mbegu tofauti tofauti? Mambo ambayo unaweza tumia kutofautisha maharagwe moja kwa nyingine ni rangi ya maua. Utakuta yale ya maua ambayo na rangi nyeupe, rangi nyekundu ama rangi nyingine tofauti tofauti. Jambo la pili kulingana na um, matawi yake ama majani yake. Kuna yale ambayo na majani makubwa na yale ambayo na majani madogo. Na pia unachukua muda gani kukomaa? Kuna yale ambayo yatakoma mapema kidogo na yale ambayo yatachelewa. Tukipanda hii mchanganyiko wa maharagwe kuna shida gani? Tukipanda pahali pamoja. Mbegu hizi ambazo zimepandwa kama zimechanganyika zinakuwa kwa viwango tofauti. Kuna zile varieties ambazo zitakuwa mapema kidogo na zingine zitachelewa. Ikifikia wakati wa kuvuna pia kuna yale maharagwe ambayo yatakuwa tayari kuvunwa mapema na mengine yatachelewa. Na ukiweza kuangalia mambo yote yanaitilafiana sana na mpangilio wa utunzi wa maharagwe utajua wakati gani wa kupalilia utajua wakati gani wa kutumia zile mbolea za kuweka maua changamoto lingine ambalo nimeona ni kuwa kuna maharagwe ambayo yakiwa yamefinyana sana kwanza yanakuwa yakiwa yame uh, refuka sana na yanakosa kubeba maharagwe kwa njia ambayo inahitajika ni vema kufanya spacing ili tuweze kupata mwangaza wa kutosha kwenda chini kwa vile tusipofanya hivyo maharagwe yanaanza kuozeana kule chini matawi yanaozeana kwa sababu yamekosa mwangaza ama jua kufikia sehemu ya chini ya mchanga. Mtajuaje vipi ambavyo nitaacha nafasi kutoka mmea mmoja hadi mwingine? Maharagwe yanaweza pandwa kwa kiwango cha sentimita hamsini kutoka kwa mstari mmoja hadi mwingine na kutoka mmea mmoja hadi mwingine sentimita kumi ambapo utapanda mbegu moja kwenye shimo. Kuacha nafasi sahihi pia kunafanya iwe rahisi kukagua kwa ajili ya wadudu na magonjwa kuanzia hatua ya mapema. Kumbuka kununua mbegu zilizoithinishwa tu kwani baadhi ya magonjwa yanasambazwa kutoka kwenye mbegu zisizo safi. Kwa mfano, baadhi ya maragwe yana uambukizi wa kuvu ya anthracnose ambayo inaweza kuepukika kwa kutumia mbegu zilizoithinishwa. Eh, ndio. Asante sana bwana Boa. Mashukuri. Wacha nauliza la mwisho. Mnapenda maharagwe? Eh. Yeah. Uh -huh. Tunapenda kwa sababu maharagwe na chapati, maharagwe na mchele. Yaani tunapenda tu maharagwe kuna kila kitu. Kila kila, <laughs> kila, kila kitu. Maharagwe na kila kitu. Haya yeah. basi. Sasa ni aina gani bora ambayo yeah. ungetaka kupendekeza? Tumefanya utafiti tukaweza kupata kuwa kuna maharagwe ambayo yana madini zaidi. Iron na zinc ambayo tumefanya utafiti pamoja na shirika letu la utafiti la Kenya uh, Calro na tukaweza ku release haya maharagwe yako kwenye soko na yanakuzwa saizi. Na kwanza nikiwa nitawauliza uh, umuhimu gani tunapata kutokana na kula vyakula ambavyo vina iron ama madini ya chuma? Um, kwa kwangu kwa mimi najua uh, au madini yanaongeza damu kwenye uh -huh. mwili wa binadamu. Ndio. Uh, madini ya chuma ni muhimu kwa sababu ya kuongeza damu mwilini hilo ni jambo muhimu haswa kwa sisi wanadada ambao tunaenda um, zile cycle zetu za mwezi kila wakati za hedhi ni vema tule vyakula ambavyo vina nini madini ya chuma iron ili iweze kuturejeshea damu mwilini si ndio hilo ni jambo la kwanza na pia 
umuhimu mwingine wa madini ya chuma ni kuwa inasaidia mtu kukua kimo chake kamili. Wale watu ambao wamekosa kula vyakula ambavyo vina madini ya iron tunasema wanadudumaa dudumaa kimo chao hakilingani na miaka yao. Sasa hiyo stunting inasababishwa na kukosa chakula kama hicho. So ni vema kula vyakula ambavyo vina iron kwa sababu tunapata nguvu mishipa yetu na muscles zetu inakuwa sawa sawa. Umuhimu wa madini ya zinc ni upi kwa mwili yetu? Inatupatia ile hamu ya kula, ya kup, ile hamu ya kula chakula. Ameweza kupata vizuri kwa Madini ya zinc ni muhimu kwa sababu yanatupa hamu ya kula chakula. Ile tunaita appetite. Na jambo lingine pia umuhimu wa madini ya zinc ni kuwa yanatupatia kinga ya mwili. Yanatusaidia mwili kuwa na kinga kutokana na magonjwa. Na jambo la tatu um, ni muhimu kula vyakula ambavyo vina zinc kwa sababu inatusaidia mili yetu kuwa tayari kwa mambo ya uzazi kwa wanaume na kwa wanawake. Asante sana bwana Boa. Nashukuru sana. Mimi ni kuahimiza tule maharage kwa afya na ili tuwe pia wakakamavu shuleni. Asante. Wanafunzi inabidi wapande sehemu ndogo ili kuyaweka kwenye matendo walichojifunza. Kumbuka, unapopanda maragwe yako, pima mishororo yako sentimita hamsini kiumbali. Tengeneza mitaro pembezoni mwa mishororo. Weka mbolea ya asili. Ninyizia mbolea kali ya kiwandani katika mitaro na funika taratibu kwa udongo. Wanafunzi wetu wanapanda maragwe aina ya nyota. Weka mbegu sentimita kumi kiumbali kutoka mbegu moja hadi nyingine. Nafunika vema. Kwa ushauri huu utapata mavuno ya hadi gunia 12 ya kilo 90 kwa ekari. Wakati mabinti wanajifunza kuhusu maharage kazi inazidi kuwa ngumu tunapokazana kumaliza banda la kuku kabla ya mtaalamu kufika hapa Kamau anaweka pamoja ambao laini au plywood ya bruda au kiota Fundi wa umeme anafanya kazi upande wa umeme kuweka taa ya mwangaza joto mwekundu Pia tunamalizia kuweka mapazia kwenye banda Mwishowe, maranda ya mbao kwenye sakafu ya kiota. Na banda, lime kamilika. Mtalamu wetu, Apollo Mirera kutoka Kenchik. Yuko hapa kwa saidia mabinti kwenye safari yao ya kuwa wafugaji chipukizi wa kuku.